Halo saudara-saudara, <laughs> jumpa Pansi, lagi. Pun sendiri kok saudara. Saudara-saudara. Motor banyak. Mana? Oh yang nonton. <laughs> yang nonton. Iya. Jumpa lagi di Soleh Solehun interview bersama Kome. Kome Solehun. <laughs> Bang, hmm. rahasia lucu Bang Kome apa sih? Bangun pagi. Nah, siangan dikit makan anak orok. <laughs> Kayak genderuwo dong. Ini anak. Oh, ini anak orok. Nih, nih, nih saya ajak ngobrol ntar saya suap nih. <laughs> Udah berapa anak orok yang dimakan? Gua nggak kehitung. Karena kita belinya per kilo. Oh, per kilo? Iya. Di mana jual anak orok di sini? Di pasar. Pasar mana? Pasar Ibu, Zona Medan. <laughs> Emang apa enaknya makan anak orok? Eh, apa ya, masih belum banyak dosanya <laughs> Jadi kalau udah yang begitu buruk banyak dosanya Udah kena radiasi Radiasi kebudayaan, radiasi politik Radiasi oh, macam-macam Bijak sekali ternyata ya ah. Apa sih artinya bijak? Yang banyak buah-buahan Yang ditunggu Itu rujak <laughs> Ah, bumbunya kalau ngomong <laughs> Bang, uh, masih ada orang yang suka uhuy uhuy enggak? Masih sampai sekarang. Kemarin lewat kuburan aja, ada yang teriak uhuy, saya kabur. Waktu <laughs> kuntilan anak. Bang, kamu pernah ngomong, pernah serius nggak sih dalam kehidupan? Serius, kalau lagi sama bini. Kalau ketawa ya turun lagi. Ciut. <laughs> Di rumah gimana bang? Di rumah biasa aja kayak orang-orang. Emang saya orang planet tapi. Ya? <laughs> kayaknya kok ini katanya Bang Kopeng terkenal jahil banget ya. Pernah ngerjain orang sampai suruh datang ke Bali itu ternyata orangnya dipikir ada kerjaan. Ah, orangnya aja emang maunya dia. Kadang-kadang jahil itu nggak saya minta, dianya sendiri yang pengen. Oh gitu. Hmm. Mana ada orang minta dijahilin? Ada. Pemanya eh uh... besok syuting ya tuh udah udah nanya padahal hmm. saya enggak terus iya syuting akhirnya dia datang wah nggak ada orang gitu kan bukan dari saya kan ya mbak kan kang tapi kan itu namanya ngibulin nah, enggak dong dia sendiri yang pengen pengen dikerjain iya berarti kan ya kang kaleon mbak nanya misalnya syuting nggak sinet syuting akhirnya dia datang padahal saya enggak lah kan berarti situ yang pengen kecuali saya bilang besok saya syuting sama datang ya gitu dong ngibulin namanya bang pertama kali ngelawak tahu umur berapa masih inget gak? umur berapa ya? tujuh saya gak sengaja sih tuh dulu diajak sama Rudy Sipit mm-hmm. suruh ngelawak festival-festival tuh 87 mm. 89 tujuh orang nasional deh. Mm. Pokoknya dulu kalau nggak diamur gedeon, diamur gedeon juara. Kapan se- se- 9 akhir TV TVRI. Mm. Jadi saya paling muda dulu umur 19. Terus kuliah nggak ngelawak lagi. Nah, lagi anak-anak kuliah diajak lagi. Kuliah ngambil jurusan apa? pernah sinematografi, hmm. pernah di bank, macam-macam tiga kali tapi nggak ada yang lulus. <laughs> nih dia nih ngajak ngobrol. Ya. Sebentar sedikit lagi tanggung. <laughs> Kenapa nggak ada yang lulus? Ya tujuannya sih sebenarnya. Kenapa? Ya, sama aja kan, ya. nyari duit juga, hmm. nyari relasi juga. Jadi saya memang, ya mungkin kalau saya diterusin di sinema mungkin saya udah jadi strada besar. Kalau di akademi bank saya terusin mungkin sekarang saya sudah jadi gubernur bank. Tapi ya, Tuhan menentukan lah yang saya disuruh jadi pelawak. Kenapa dari sinematografi terus ke bank? Nggak sengaja. Gimana? Karena waktu itu sempat ngelawak ditinggal. Hmm. Terus akhirnya pakum. Ah saya kuliah aja. Eh teman saya daftar saya ikut. Eh lulus. Udah kuliah situ. Eh baru satu semester aktif lagi. Tinggal lagi. Tapi nggak ada kayak nggak ada benang merahnya sinematografi ke bank. Ya kan semua itu kan sandiwara mau yang orang kerja di bank mau yang di mana sama aja sandiwara. Kalau gitu ya? kalau nggak sandiwara negara kita udah kaya. Benang merahnya sandiwara ya. <laughs> Tapi bisa dibilang nggak kalau spontan itu yang bikin nama Komeng jadi makin di luar dikenal banyak orang. Iya. Iya emang. Saya mengaku itu dan juga susah waktu itu saya dan Septian menawarkan karena 
yang lain kan bentuknya cerita semua hmm. spontan yang apaan padahal di luar sudah ini TV itu ada yang berapa kali ditawarkan si ide spontan ini Mm-mm, itu pada nolak udah nggak mau sampai akhirnya SCTP mau Be- lumayan lah zaman konten share tuh dulu itu kan bukan share rating rating hmm. bisa 30 mau oh, di Jakarta doang hmm. kalau masih dulu di daerah sebulan sekali kita di kasih jalan-jalan waktu spontan masih tayang kalau bang komeng jalan-jalan suka ada orang yang ini nggak sampai sekarang efeknya kayak gimana efeknya sekarang saya kalau belanja belanja mau nggak dilayanin sama yang mau ngerjain sekarang udah bini aja buat majalah dari mana nih PS mana ini hmm. yang ini nih beli hmm. yang ini karena hmm. orang masih ngira bakal dikerjain padahal kan acaranya udah nggak tayang nggak tahu itu dia berapa tahun sih tayangnya spontan sembilan tiga gitu sembilan empat sampai kerusuhan itu kalanya kerusuhan doang waktu itu dari Bali kita mau ke Makassar Makassar udah bakar-bakaran hmm. Jakarta nggak jadi udah bubar bubarnya gara-gara kerusuhan hmm. jadi bukan karena rating turun ya bukan <laughs> aneh <laughs> jarang kan empat tahun tapi sampai sekarang masih orang ngira dikerjain ya iya. makanya kan bapak tadi bilang saya jaya ya, jadi ke situ terus karena saya udah nggak ngapa-ngapain malah orang ini duduk ada orang lain orang lain yang iseng itu saya berarti sebenarnya udah kayak jadi selalu jadi kambing hitam ya tuh makanya saya nggak mau keluar di dulu perubahan kan <laughs> kalau anak ngelihat figur komeng di rumah kayak gimana sih kayak dia apa komentar nggak soal bapaknya di tv saya kalau di rumah udah nggak bisa ngapa-ngapain anak yang jaya anak jaya saya ngopi itu hmm. kalau dikasih mobil ini saya ngopi kira-kira air itu mulai setengah itu nongol pantat mobil jadi dicangkir dimasukin mobil mobilan tuh ketutup hmm. kalau udah diminum habis-habis baru kelihatan udah dia <laughs> jadi di rumah malah jadi korban oh udah nggak bisa ngawan kalau mana padahal nggak dibawa ke sini kan aduh udah rusak ya. pakai di, di, diculik nih ame seru <laughs> berarti anak lebih cair dari bang komeng ya iya dan saya nggak bisa balas waktu kecil begitu nggak waktu kecil bang komeng enggak enggak kayak ini atau tapi keluarga membesarkannya keluarga humoris nggak misalnya keluarga bang komeng orang tua tuh enggak saya juga enggak tadi makanya saya bilang saya nggak percaya yang namanya bakal hmm. tuhan ngasih udah semua Jadi apa yang kita pelajari, umpamanya pengen jadi apa, pasti bisa. Jadi bukan karena bakat ini, bang komen? Nggak saya bu. Karena Tapi, saya, saya saya dulu bayangin aja, saya nggak pernah ikut lawan. Hmm. Terus gara-gara bercanda, karena waktu itu bantuin temen mau mau Melawak. waktu itu saya bantuin di art, nggak hmm. uh, mau manggung. Tapi ada di gelanggang remaja. Hmm. Nah, si Rudi ini Rudy Cipit, uh, sedang latihan dengan grup lawaknya. Hmm. Tiba-tiba dia ngajak saya, padahal saya lagi bercanda sama orang. Dia waktu itu keluar temannya sih. Hmm. Oh, ya, bisa ngalah. Diajarin, Mada. Diajarin. Ajarin caranya gimana, ini gimana. Sampai dulu saya dikasih cuma satu anekdot, jadi tiap grup itu ngelawak, saya keluar terakhir. Hmm. Keluar terakhir. udah itu aja nekot itu aja satu terus nggak ada jadi cara bikin bahan gini 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 gak bisa jadi memang bukan karena dari kecil udah lucu gitu enggak bisa dipelajarin lawak itu oh makanya bang komeng percaya itu bisa di, jadi pelawak itu bisa dipelajarin nih bisa siapapun yang mau oh, bisa orang kalau sampai saya tuh setiap hari di rumah kalau cari 
Bahan nih hari Senin, hmm. Senin belas ya belas, Selasa itu maksudnya belas tuh. Di, pokoknya dibikin lucu mau jadi anekdot hmm. harus gelas tentang gelas tuh. Mau jadi apapun bahan stand. Aku gak mau ngapain aja. Itu saya tulis. Ditulis. Nah, nah Selasa apa lagi? Rebu apa lagi gitu kan? Karena kalau bisa saya baca. Nah, itu kan hmm. saya pesen nih. Hmm. Nah nanti pada saat main kita akan keluar sendiri. Sampai sekarang masih ber- berlatih seperti itu ya? Masih, masih karena kalau nggak diisi kan nggak mungkin. Makanya manusia tuh nggak bisa. Makanya karena cepet nyeletak nyeletuk ngejawab jawab tuh karena udah ter- udah banyak di sini ya, persediaan nih. Iya. Ya, jadi bapak mau ngomongin apa aja? Cuman nanti kan di hmm. namanya saya eh, ngomongin eh, apa namanya gelas tentang gelas ya udah hmm. ada di sini. Namanya eh, Kang Soleun. lagi ngomongin uh, soal keluarga, hmm. nah, saya bisa masukin ke situ saya sesuaikan keluarga itu kadang-kadang kan ribut, bisa sambil-sambil tanpa gelas, kan nyambung, hmm. jadi di, kadang-kadang di, di, pas kan. ada persediaan uh, gelas di sini, uh, sambungin tentang gelasnya, iya, oh, ya. jadi makanya kalau ada yang bilang bakatnya nggak bakat melawak itu berarti bisa Tuhan udah ngasih semua mau bakat apa ada di tubuh. Semasa itu biasanya lingkungan atau uh, uh, pelajaran ya Kayak hmm. memangnya lingkungan kita tentara biasanya suka ingin jadi tentara kan gitu hmm. kan. Lingkungan apa yang ingin nah, terus dipelajari lagi, tambah lagi gitu ya. Berarti ya memang kerja keras intinya mah ya? Hmm. Kalau pengantin kan keras dulu baru kerja. Tekan pun pengantin. Terima kasih Bang Komeng. Sama-sama. <laughs>